the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം വിദ്യാരംഭത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് സരസ്വതി സ്തുതിയോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം യാകുന്ദേന്ദു തുഷാരഹാരധവള യാശുഭ്രവസ്ത്രാവൃത വീണാവരദണ്ഡമണ്ഡിതകര യാ ശ്വേതപത്മാസന യാ ബ്രഹ്മാച്ചുദശങ്കര പ്രഭൃതിഭീ ദൈ സദാ പൂജിത പാദു സരസ്വതി ഭഗവതി നിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സരസ്വതി സ്തുതിയാണിത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യാ കുന്തേന്ദു തുഷാര ഹാര ധവള കുന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുല്ലമുട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇന്ദു ചന്ദ്രൻ തുഷാരം മഞ്ഞ് യാ കുന്തേന്ദു തുഷാര ഹാര ധവള ആരാണോ യാതൊരുവളാണോ മുല്ലമുട്ട് പോലെ ഇന്ദുവിനെ പോലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ തുഷാരത്തെ പോലെ മഞ്ഞിനെ പോലെ വെണ്മയുള്ളവളായിരിക്കുന്നത് യാ ശുഭ്ര വസ്ത്രാവൃത യാതൊരുവളാണോ ശുഭ്രം വെളുത്ത വസ്ത്രത്താൽ ആവൃതമായിട്ടുള്ളത് യാ വീണ വരദണ്ഡ മണ്ഡിതകര ആരാണോ വീണ കൊണ്ടും വരദണ്ഡം കൊണ്ടും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട മണ്ഡിത അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കര കരങ്ങളോടു കൂടിയത് യാ ബ്രഹ്മ അച്യുത ശങ്കര യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശങ്കര പ്രകൃതി ബിഹി പ്രഭൃതി ബിഹി യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശങ്കര പ്രഭൃതി ബിഹി യാതൊരുവളാണോ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരാൽ സദാ പൂജിത പൂജിക്കപ്പെടുന്നത് സാമാം സാ അവൾ മാം എന്നെ സാമാം പാതു രക്ഷിക്കട്ടെ സാമാം പാതു സരസ്വതി ഭഗവതി അവൾ എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ സരസ്വതി ഭഗവതി സരസ്വതി ഭഗവതിയാണ് രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് നിശേഷ ജാഡ്യാപഹ നിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്തും ജാഡ്യാപഹം ജാഡ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലസത എന്നാണ് അർത്ഥം അലസതയിൽ നിന്നും തീർത്തും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് 
ഈ വിദ്യാരംഭത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ മഹിഷാസുരൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു അസുരനെ വിജയിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി ആ വിജയമാണ് നമ്മൾ വിജയദശമിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ അസുരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഓരോ ഭാവത്തെയുമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യ മനസ്സിലും നന്മകളും തിന്മകളുമുണ്ട് ആ മനസ്സിലുള്ള തിന്മകളെ അതിജീവിച്ച് അതിൽ നന്മയെ കുടിയിരുത്തുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയവും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യ മനസ്സിലുള്ള ഈ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ജാതി മതങ്ങൾക്കതീതമായി വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് ആ അറിവ് ഉള്ളവനെ ഒരിക്കലും അഹന്തയോ അഹങ്കാരമോ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഈ അജ്ഞതയെയും അന്ധകാരത്തേക്കും മാറ്റാൻ വേണ്ടി വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം അല്ലെ അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്കൻഡാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേരള ഗാനം എന്ന് പറയുന്ന ബോധേശ്വരൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനമാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇതൊരു ഐതിഹ്യകഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പാഠഭാഗം വരുന്നത് പറയിവറ്റ പന്തിരുകുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യകഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി എഴുതിയ ഐതിഹ്യമാലയിലെ ഒരു കഥയാണ് പറയിവറ്റ പന്തിരകുലം എന്ന് പറയുന്നത് പി നരേന്ദ്രനാഥ് ഈ ഐതിഹ്യകഥയെ നോവലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് വായിക്കുക ഈ പറയിവറ്റ പന്തിരകുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് കേരളീയർ ഈ പറയിവറ്റ പന്തിരകുലത്തിലെ സന്താനങ്ങളുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഇത് ഐതിഹ്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പറയിവറ്റ പന്തിരുകുലം എന്ന് പറയുന്ന കഥ തുടങ്ങുന്നത് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിൻ്റെ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉജ്ജയിനിയിലെ രാജാവാണ് വിക്രമാദിത്യൻ മഹാരാജാവ് ഇന്ന് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഉജ്ജയിനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമുള്ളത് ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനാണ് വരരുചി വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിൻ്റെ സദസ്സിലെ മുഖ്യ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ഈ വരരുചിയോട് ഒരിക്കൽ വിക്രമാദിത്യ രാജാവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ശ്ലോകം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കൃത്യമായ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് വരരുചിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ കൃത്യമായ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനായി ദേശാടനത്തിന് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു യാത്രയുടെ ആലസ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാട്ടിലെത്തിപ്പെടുകയും ആ യാത്രാ ക്ഷീണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ കാടിൻ്റെ കാട്ടിൽ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം കിളികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടു ആ കിളികൾ പഴയകാലത്തെ കഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കിളികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു അപ്പം ആ കിളികൾ സംസാരിച്ചത് ഇത്രയാണ് ദൂരെ ഒരു പറയക്കുടലിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത കിളി അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് ആരാണാവോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വരനാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കിളി അടുത്ത കിളി ഉത്തരം പറയുകയാണ് മാം വിധി വിധിയാണ് അത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് മാം വിധി എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം അറിയാത്ത ഈ വരരുചിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വരനായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന വരരുചി അദ്ദേഹം തേടി നടന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായി സാധിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമം കിടന്നിരുന്നു അങ്ങനെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി ആ ശ്ലോകം ഇതായിരുന്നു എന്നത് രാമായണത്തിലെ മാം വിധി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് ആ ശ്ലോകം പറയുകയും അങ്ങനെ രാജാവിനെ തൃപ്തനാക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും വരരുചിയിൽ ഒരു വിഷമം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ പറയ പെൺകു കുടിലിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയെയാണ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പിറന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെയാണല്ലോ താൻ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരിക എ
വിഷമം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് രാജാവിനോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ആ കുട്ടി ജനിച്ച് വളർന്ന് വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടിയെ രാജാവിൻ്റെ ഭടന്മാർ ആ കുടിലിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി രാത്രിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ ഒഴുക്കി കളയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു വാഴപ്പോള വെച്ച് ഒരു ചങ്ങാടം പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ പന്തം കത്തിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ദൂരേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരരുചി ഇങ്ങനെ അറിവ് തേടിയുള്ള ദേശാടനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇനി ഒരിക്കലും ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതിരിക്കാനും വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നടന്ന് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാട്ടിലെത്തുകയും അവിടെ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വരരുചിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആ ആശ്രമത്തിലെ സന്യാസിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വരരുചി ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് നൂറ്റൊന്ന് കൂട്ടം കറികൾ വേണം ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തിന്നാൻ എനിക്ക് മൂന്നാളെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ താങ്ങാൻ നാല് ആളെയും വേണം ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആദിത്യം സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ആശ്രമത്തിലെ സന്യാസിക്ക് അല്പം വിഷമമൊക്കെ തോന്നി പക്ഷെ ആ സന്യാസിയുടെ മകൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വരരുചി കുളിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റെട്ട് കൂട്ടം കറികൾക്ക് തുല്യമാണത്രേ ഇഞ്ചി തൈര് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഇഞ്ചി തൈര് കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മുറുക്കാൻ കൊടുത്തു വെറ്റില ചുണ്ണാമ്പ് അടയ്ക്ക ഇതാണ് മൂന്നാളെ തിന്നാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടവും കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ഒരു കട്ടിലും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഇതാണ് നാലാൾ താങ്ങാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വരരുചി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ആരാണോ അവിടെ പെരുമാറിയത് അവൾ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്യാസി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മകളാണ് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ വരരുചി ഇത്രയും ബുദ്ധിമതിയായിട്ടുള്ള ആ മകളെ തനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരുമോ തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ സന്യാസി സന്തോഷത്തോടു കൂടി വരരുചിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് പഞ്ചമി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ച് വരരുചിയും പഞ്ചമിയും അങ്ങനെ ദേശാടനത്തോട് യാത്ര പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് അവർ കാട്ടിലെത്തുകയും അവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചമി വരരുചിയുടെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ആ കിളികൾ വനദേവതമാരാണ് കിളികളെന്നാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് ആ കിളികൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിധിയെ തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായ വരരുചി അത് ആ ഒരു പറയി പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് വിധി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ വരരുചിയുടെ കൈ പഞ്ചമിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൊടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അടയാളം കണ്ടു പഞ്ചമിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഇതെന്താണ് ഇത് അപ്പോൾ പറയും ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ എനിക്ക് അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് അച്ഛനെ എന്നെ പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ആ പുഴയിൽ നിന്ന് എന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ആ ചങ്ങ ആ ഒരു പെട്ടിയിൽ പന്തത്തിൽ തീ കത്തിച്ചിട്ട് ആ തീ ഇറ്റി വീണിട്ടിട്ട് ഇവിടെ പൊള്ളലേറ്റതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കിളികൾ പറഞ്ഞതും പഞ്ചമി പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ആ കിളികൾ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വീണ്ടും അവർ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വരരുചിയുടെയും പഞ്ചമിയുടെയും സന്താനങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഈ കേരളത്തിലെ സന്തതി പരമ്പരകളായി തീർന്നത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യകഥ അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു അതായത് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ പ്രസവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളെയും പ്രസവിക്കുമ്പോൾ വരരുചി വിളിച്ച് ചോദിക്കും വായ കീറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പഞ്ചമി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായ കീറിയ ദൈവം ഇരയും നൽകും ആ കുട്ടിയെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോ
കുലത്തിലാണ് അവർ വളർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പന്തിരുകുലം എന്ന പേര് വന്നത് പറയി പെറ്റതുകൊണ്ടാണ് പറയി പെറ്റ പന്തിരുകുലം എന്ന പേരിൽ ആ കഥ അറിയപ്പെട്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും ഈ പറയി പെറ്റ പന്തിരകുലത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് കവിതകളും കഥാപ്രസംഗങ്ങളും അതുപോലെ നോവലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എടുത്ത് വായിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളും അച്ഛൻ്റെ ദൈവീകതയും അമ്മയുടെ സ്നേഹവും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ടായത് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പുകൊറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരുവനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുകൊറ്റനെ ഉപ്പുകൂറ്റൻ എന്നും ഈ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊന്നാനിക്കടുത്തുള്ള ചമ്രവട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് അത്തെ ഉപ്പുകൊറ്റനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു ഉപ്പ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനെ എടുത്ത് വളർത്തുകയും അങ്ങനെ ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് കൊറ്റിനായി വിറ്റു നടക്കുന്നവൻ അവനാണ് ഉപ്പുകൊറ്റൻ എന്നാണ് കൊറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരത്തിനായി അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പുകൊറ്റൻ എന്ന പേര് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൊന്നാനിയിൽ നിന്നും ഉപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് പാലക്കാട് ഭാഗത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗം കഴിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളും അവശേഷിപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ മൂത്തവനാണ് അഗ്നിഹോത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഗ്നിഹോത്രി ഉപ്പുകറ്റനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ പാഠഭാഗം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് അപ്പോൾ കഥയുടെ സന്ദർഭം ഇതാണ് പറയിവറ്റ പന്തിരകുലത്തിലെ മൂത്ത സന്താനമായിട്ടുള്ള അഗ്നിഹോത്രിയെ ഉപ്പുകൊറ്റൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് കഥാസന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രാ സ്ഥലങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഈ മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവരുടെ തൊഴിലും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭമാണ് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഈ ഉപ്പ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് ഉപ്പേ ഉപ്പുപ്പേ ഉപ്പ് ഉപ്പുകുറ്റൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഉപ്പ് വേണോ ഇടവഴി താണ്ടി നടവഴി താണ്ടി ഉപ്പുകുറ്റൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഉപ്പ് വേണോ ഉപ്പ് വിറ്റാണ് ഉപ്പുകൊറ്റൻ ജീവിച്ചത് ആവശ്യക്കാർ അവനിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് വാങ്ങും ഉപ്പാണ് അവൻ്റെ അന്നം നടന്ന് വിൽക്കും നടന്ന് നടന്ന് എത്തിയിടത്ത് കിടന്നുറങ്ങും അപ്പോൾ ഉപ്പുകൊറ്റന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വീടോ ഒന്നുമില്ല ഉപ്പ് വിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് വിറ്റ് ഉപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അത് എവിടെയാണോ വിറ്റു തീരുന്നത് ആ വിറ്റു തീരുന്നവിടം കിടന്നുറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലി എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഉപ്പ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൊറ്റൻ മേഴത്തൂരെത്തി മേഴത്തൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പട്ടാമ്പി ഭാഗത്താണ് ഈ മേഴത്തൂര് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൊറ്റൻ മേഴത്തൂരെത്തി ഇല്ലത്തിൻ്റെ പടികൾ കയറി ഉമ്മറമുറ്റത്തെത്തി നടയിലെ കല്ലിലിരുന്നു ഉപ്പ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരുങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ പൂമുഖത്ത് ഒരാൾ വന്നു നിന്നു ചൈതന്യം തുടിക്കുന്ന മുഖം ശരീരത്തിന് കുറുകെ പൂണോൽ കുടുമ്പ കസവും മുണ്ട് ഉടുത്തിരിക്കുന്നു കസവിൻ്റെ മേൽ മുണ്ടും അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉപ്പ് വീറ്റ് ഒരു ദിവസം നടന്ന് നടന്ന് എത്തിയത് മേടത്തൂരില്ലത്താണ് അവിടെ ഉപ്പ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ആളുടെ രൂപമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഗ്നിഹോത്രിയാണ് വന്നത് എവിടെയുണ്ടോ എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ മനസ്സ് എന്തോ പരതി ആരാ വീട്ടുകാരൻ്റെ ചോദ്യം ഉപ്പുകൊറ്റനെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി ഉപ്പുകൊറ്റൻ എന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് ആളുകൾ പറയുന്ന പേരേ ഉള്ളൂ സ്വന്തമായി ഒരു പേരില്ലേ പേരോ എന്തിനാണ് പേര് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു മാർഗം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പേര് അഗ്നിഹോത്രി അതിനും ഒരു ചേർച്ചയില്ലേ ചേർച്ചയുണ്ട് പക്ഷെ പേരിൻ്റെ അല്ല അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ സത്കർമ്മത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുകൊറ്റൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെയാണ് അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാം പേരിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് കാര്യമ
വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ മാത്രം ഒറ്റത്തടിയാലേ ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ തടിയും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഇതു പറഞ്ഞ് ഉപ്പുകറ്റൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അഗ്നിഹോത്രി ഉപ്പുകറ്റൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് വീണ്ടും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ മിന്നിമറിഞ്ഞു നോക്കൂ ചെറിയ വാക്കുകളിലൂടെ വലിയൊരു തത്വമാണ് ഉപ്പുകറ്റൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ തടിയും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഇവിടെ തടി എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തനിയാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ തനിയാണ് പോകുന്നത് ആ ഒരു തത്വമാണ് ഉപ്പുകൊറ്റൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്ന ബന്ധുക്കളും കുടുംബങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള കെട്ടുപാടുകളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ചിരി എവിടെ നിന്നാണ് താൻ കേട്ടത് കണ്ടത് നാറാണത്ത് പാക്കനാര് നാറാണത്തിൻ്റെ അതേ ചിരി പാക്കനാരുടെ അതേ ശബ്ദം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഗ്നിഹോത്രിയുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ വരികയാണ് ഇതൊക്കെ എവിടെയോ ഞാൻ കേട്ട ശബ്ദമാണ് എവിടെയോ ഞാൻ കണ്ട മുഖമാണല്ലോ ഈ ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ ഈ ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റേത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉപ്പുകൊറ്റനെ നാരായണത്തിനെ അറിയോ പാക്കനാരെ അറിയോ അറിയാം വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം നാറാണത്തിൻ്റേത് തന്നെ മുഖച്ഛായ പാക്കനാരുടെയും അപ്പോൾ ഉപ്പുകൊറ്റനും ആരെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അഗ്നിഹോത്രിയെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാക്കനാരും നാരായണത്തു ഭ്രാന്തനും അഗ്നിഹോത്രിക്കും രചകനും ഉപ്പുകൊറ്റനും അകവൂർച്ചാത്തനും കാരക്കലമ്മയ്ക്കും എല്ലാവരും ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരേ ചായയാണ് ഉള്ളത് ശബ്ദത്തിനും ഒരേ ശബ്ദത്തിനും ഒരേപോലെ അവർ അവൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ശബ്ദവും ഒരേപോലെ ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് അഗ്നിഹോത്രി നീട്ടിയൊന്ന് മൂളി പിന്നെ എന്തോ ചിന്തയിലാണ്ടു അപ്പോഴാണ് അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ഭാര്യ പിതാവ് മഞ്ചലിൽ വന്നിറങ്ങിയത് തന്നെ കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാനോ വഴിമാറി നിന്ന് ആചാരം പറയാനോ തയ്യാറാകാത്ത ഉപ്പുകൊറ്റനെ അയാൾ രൂക്ഷമായൊന്ന് നോക്കി യാതൊരു ഭാവഭേദവുമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഉപ്പുകൊറ്റൻ മാനിക്കേണ്ടവരെ കണ്ടാൽ ആചാരം പറയാത്ത ഇവനാര് വഴിമാറട ഉപ്പുകൊറ്റൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അതേ ഇരിപ്പ് തുടർന്നു വീതിയുള്ള ഈ നടയിൽ അഞ്ചാൾക്ക് കയറി പോകാൻ ഇടമുണ്ട് പിന്നെന്തിന് ഞാൻ വഴിമാറണം എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ ഒരേ ചോരയല്ലേ ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു ഭാര്യ പിതാവിൻ്റെ മുഖം കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചു അദ്ദേഹം പൃത്യർക്ക് നേരെ നോക്കി അവർ ഓടിച്ചെന്നു ഒരാൾ പിടിച്ചു ഉപ്പുകൊറ്റന് അനക്കമില്ല രണ്ടാൾ പിടിച്ചു മൂന്നാൾ പിടിച്ചു എട്ടു പേർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അയാളുടെ വിരലുകൾ പോലും അനക്കാനായില്ല എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നോക്കൂ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് മേൽജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വഴി നടക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം വഴി നടക്കാനുള്ള അധികാരം മേൽജാതിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കീഴ്ജാതിക്കാരെ അവിടെ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോവുകയോ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ വരുമ്പോൾ വഴിമാറി നടന്നു പോകണം എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ നിയമം പക്ഷേ ഈ ഉപ്പുകൊറ്റൻ ഈ അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ബാല്യ പിതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേൽക്കാനൊന്നും പോയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തായിരുന്നു അഞ്ചാൾക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട് പിന്നെ എന്തിന് ഞാനിവിടെ മാറണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഉപ്പുകൊറ്റൻ അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അഗ്നിഹോത്രിക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ചിരി വന്നു ഈ അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ഭാര്യ പിതാവിനോ ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി അവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഭാര്യ പിതാവ് വൃത്യന്മാരെ വൃത്യന്മാരെ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ വന്ന് ഉപ്പുകൊറ്റനെ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇരിക്കുന്നവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ളത് പക്ഷേ ഒരാളും രണ്ടാളും മൂന്നാളും പിടിച്ചിട്ട് പോലും ഉപ്പുകൊറ്റനെ അവിടെ നിന്ന് അനക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അത് കണ്ടപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രിക്ക് ചിരി വന്നു അഗ്നിഹോത്രി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി ഉപ്പുകൊറ്റനെ നേരെ കൈനീട്ടി ഉപ്പുകൊറ്റൻ ആ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഒരു പരമ്പരയുടെ രണ്ടു കണ്ണികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയാൽ എന്നതുപോലെ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത എന്തോ ഒരു സുഖം ആ സ്പർശനത്തിലൂടെ രണ്ടുപേരും അനുഭവിച്ചു ഉപ്പുകൊറ്റൻ ആ കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റു നോക്കൂ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് ആ വിരലുകളിൽ തൊട്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അനുഭവിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ ചാക്കെടുത്തു കൊടുക്കൂ അഗ്നിഹോത്രി വൃത്യരോട് പറഞ്ഞു അവർ ഉപ്പു ചാക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു
എത്ര മാത്രം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ വരികളിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം അനായാസേനെ ആ ചാക്കെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് നടന്നു പക്ഷേ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ അഗ്നിഹോത്രിയെ ഒന്ന് നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൽ ആ സഹോദരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അഗ്നിഹോത്രിയും ഉപ്പുകൊറ്റനും ഈ രണ്ടുപേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ ആത്മാവിലെ സന്തോഷമാണ് അവിടെ രണ്ടുപേരിലെ കണ്ണിലും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അയാൾ നടക്കുകയാണ് മല കയറി കാടുകടന്ന് കുന്നിറങ്ങി വയൽ മുറിച്ച് ഈ വരികളിലെ ഈ പറയുപറ്റ പന്തിരകുലത്തിൻ്റെ കഥയുടെ പിന്നാമുറങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അതായത് വരരുചിയും പഞ്ചമിയും കടന്നു വന്ന വഴികൾ ആ വഴികളിലൂടെയുള്ള കഥ ഒപ്പുകറ്റൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പുഴയോരത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് പലവിധ ചിന്തയിൽ മുഴുകി പുഴ പോലെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം മുൻ രണ്ടും മുന്നോട്ടൊഴുകുന്നു രണ്ടും മുന്നോട്ടൊഴുകുന്നു ചുഴികളും കയകളും അടിയൊഴുക്കുകളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുഴ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെടുക്കുന്നു ഉപ്പില്ലയിക്കാൻ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പറിയാത്ത താൻ ഉപ്പും പേറി നടക്കുന്നു കൊറ്റിന് ഉപ്പു വിൽക്കുന്നവൻ ഉപ്പുകൊറ്റൻ നോക്കിങ്ങനെ ആ വഴി വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പുകറ്റൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അതായത് അറിയില്ല ആരാണ് അമ്മയെന്നോ അച്ഛനെന്നോ അറിയില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ രൂപമുള്ള തൻ്റെ ശബ്ദമുള്ള പല ആളുകളെ ഈ ഉപ്പുകറ്റൻ കടന്നു വന്ന വഴികളിലൂടെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ തൻ്റെ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണ്ണികൾ എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അറിവാണ് ഉപ്പുകറ്റിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പുകറ്റിന് ആകെ അറിയാവുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പു വാരിയെടുത്ത് പുഴ പോലെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം പുഴ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് കടലിൽ ചെന്ന് ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കടലിലെ ഉപ്പ് വാറ്റിയെടുത്തിട്ടാണ് ആ ഉപ്പ് കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഉപ്പാണ് ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉപ്പുകറ്റൻ വിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം എത്ര മാത്രം എത്ര മാത്രം അന്തരമുണ്ട് ജീ പുഴയുടെ ജീവിതത്തിലും ഉപ്പുകറ്റൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ സ്നേഹമറിയാത്ത ഉപ്പുകറ്റൻ അല്ലേ പുഴ പോലെ ഒഴുകുന്ന ആ പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് കടലിലേക്ക് ആ കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഉപ്പ് വിറ്റിട്ടാണ് ഉപ്പുകറ്റൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിന്തയുടെ കനം കാലുകളുടെ വേഗം കുറച്ചു പതിവില്ലാത്ത വിധം ക്ഷീണം തോന്നുന്നു പുഴക്കടവിലെ ആൽത്തറയിൽ ഉപ്പുചാക്കി ഇറക്കി വെച്ചു കാലും മുഖവും കഴുകി ഒന്ന് കിടക്കണം ഉപ്പുകൊറ്റൻ വന്നേ ഉപ്പുകൊറ്റൻ വന്നേ ആൽത്തറയ്ക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുട്ടിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ആർപ്പു വിളി എത്ര കാലമായി കണ്ടിട്ട് എന്താത്ര വൈകിയത് ഉപ്പുകൊറ്റ ഉപ്പുകൊറ്റൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഇന്നെന്താ കൊണ്ടുവന്നത് അയാൾ സഞ്ചിയെടുത്തു കമഴത്തി പിടിച്ചു പുറത്തു ചാടിയ ഉണ്ണിയപ്പങ്ങൾ ആൽത്തറയിലൂടെ ഉരുണ്ടു കുട്ടികൾ അപ്പമെടുത്ത് അമ്പലപ്പറമ്പിലേക്ക് ഓടി ഉപ്പുകൊറ്റൻ ആൽത്തറയിൽ നിവർന്നു കിടന്നു ആലിലകളിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങിയ ഇളം കാറ്റ് കൺപോളകളെ തഴുകി അവൻ പതിയെ മയങ്ങി അപ്പം ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉപ്പുകൊറ്റൻ കുട്ടികളോട് വളരെ കുട്ടികളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടും വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയും പെരുമാറിയിരുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സമ്മാനം ഉപ്പുകറ്റൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് കൊടുത്തത് ഉണ്ണിയപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർ കളിക്കാൻ പോയി ആ യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉപ്പുകൊറ്റൻ ആ ആൽത്തറയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഒരു ആ കാറ്റ് ഒരു വളരെ വളരെ പതുക്കെയുള്ള ആ കാറ്റ് കൊണ്ടപ്പോൾ ഉപ്പുകറ്റൻ അങ്ങനെ അറിയാതെ മയക്കത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിലാവിൽ എന്ന പോലെ ഒരു ചിത്രം തെളിഞ്ഞു വന്നു ഒരു ബ്രാഹ്മണനും അയാളുടെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ പത്നിയും അവർ ഒരു വഴിയമ്പലത്തിലെത്തി അവിടം ശൂന്യമായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ ചോര കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ നടന്നകലുന്നു ചന്തയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന രണ്ടു സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു അവർ അതിനെയും എടുത്ത് വേഗം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പുകറ്റൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ഉപ്പുകറ്റൻ ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് എന്താണ് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയും അതെ അമ്മ അമ്മയും ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു
കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ആ സ്ത്രീകളാണ് ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കാം ഈ ഉപ്പ് കറ്റനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സ്വപ്നം പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം ഉപ്പുകറ്റനെ ഉണർത്തി അവർ ഉപ്പുകറ്റനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഉപ്പുകറ്റ ഒരു പാട്ട് പാടിത്താ ഉപ്പുകറ്റൻ പാട്ടു പാടി തുടങ്ങി ഉപ്പുകറ്റൻ പാടി തുടങ്ങി സ്വപ്നങ്ങളുടെ താളമുള്ള ഒരു പാട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈണമുള്ള ഒരു പാട്ട് കുട്ടികൾ കൈക്കൊട്ടി കൂടെ പാടി 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 ഉപ്പുകറ്റനും കുട്ടികളും നൃത്തം ചവിട്ടി ആടിയും പാടിയും തളർന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഉപ്പുകൊറ്റ വിശന്നിട്ട് വയ്യ തിന്നാൻ സഞ്ചിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് കുട്ടികൾ സഞ്ചിയിൽ പരതി അതിലൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അവർ മുഖാമുഖം നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പുകൊറ്റൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വിദ്യ കാണിച്ചു തരാം കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് ആകാംക്ഷ ഉപ്പുകൊറ്റൻ ചാക്കിൽ നിന്ന് ഉപ്പു വാരി മുകളിലേക്കെറിഞ്ഞു ഉപ്പിൻതരികൾ അപ്പങ്ങളായി താഴോട്ടു പൊഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾ മിഴിച്ചു നിന്നുപോയി ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു ഉപ്പുകൊറ്റ അവർ ചോദിച്ചു ഇതാണ് കയ്യടക്കം കൈകളുടെ അടക്കം മനസ്സിൻ്റെ അടക്കം പരിശീലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും നോക്കൂ അപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രി ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് മന്ത്രസിദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ അഗ്നിഹോത്രിയുടേതുപോലെയുള്ള മാന്ത്രികത ഈ ഉപ്പുകറ്റനും കൈവശമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒരു ഉപ്പുകാരി മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പക അപ്പകഷ്ണങ്ങളാണ് താഴേക്ക് വീണത് അപ്പം അതിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പുകുറ്റൻ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് കയ്യടക്കമാണ് അതാണ് മാന്ത്രിക മാന്ത്രികതയൊന്നും അല്ല അതൊരു കൈവട കൈ കയ്യടക്കമാണ് മനസ്സിൻ്റെ അടക്കമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആകാശം ചുവന്നിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ പുഴയ്ക്കപ്പുറത്തെ ചക്രവാളത്തിൽ താഴാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പുഴയിലും വഴിയിലും വയലിലും നാട്ടുവെളിച്ചം പരക്കുന്നു നേരം സന്ധ്യയാകാറായി കുട്ടികൾ പോയിക്കോളൂ നാളെ ഇവിടെ കാണൂ നാളെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരണം കുട്ടികൾ ഉപ്പുകറ്റനെ നോക്കി കൈവീശി ചിരിച്ചു അവർ ഓടിയകന്നു ഉപ്പുകറ്റൻ ആൽത്തറയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു മുഖത്തെ ചിരി മാഞ്ഞു മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ പൊങ്ങി വന്നു തനിക്ക് നാരായണത്തിൻ്റെ ചിരിയും പാക്കനാരുടെ ശബ്ദവും ഉണ്ടെന്നല്ലേ അഗ്നിഹോത്രി പറഞ്ഞത് അഗ്നിഹോത്രിക്കാണെങ്കിൽ പാക്കനാരുടെ മുഖച്ചായയും നാരായണത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്വപ്നം മനസ്സിൽ വീണ്ടുമെത്തി ബ്രാഹ്മണൻ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ വഴിയമ്പലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് ചിന്തകളെ മുഴുവനാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ പുഴ കടന്നെത്തിയ ഒരു കുളിർക്കാറ്റ് ഉപ്പുകറ്റനെ തഴുകി അയാൾ നിദ്രയിലാണ്ടു പറയപ്പെട്ട പന്തിരകുലം എന്ന് പറയുന്ന കഥ അത് ആ ഐതിഹ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരേ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ജനനം കൊണ്ടിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് മക്കളും പന്ത്രണ്ട് ജാതിയിലാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷെ ആ പന്ത്രണ്ട് ജാതിയിൽ ജീവിച്ചാലും അവരെല്ലാവരും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ഈ കഥ നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം അതായത് ജാതി ഏതായിക്കോട്ടെ മതം ഏതായിക്കോട്ടെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് പറയപ്പെട്ട പന്തിരകുലം എന്ന് പറയുന്ന കഥ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിഹോത്രിക്കും പാക്കനാരിക്കും ഉപ്പുകൊറ്റനും എല്ലാം ഒരേ ചായയും ഒരേ ശബ്ദവും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് അല്ലേ മനുഷ്യരെല്ലാവരും രൂപം കൊണ്ടൊന്നു തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരിൽ ഉള്ളിലുള്ള സ്വഭാവമാണ് ചിന്തയാണ് അവരെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉപ്പുകുറ്റനും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പരിശീലനമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ശരി അപ്പോൾ പാഠഭാഗം നന്നായി വായിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പറയപ്പെട്ട പന്തിരകുലം ഐതിഹ്യകഥ അതാണ് ഇതിലെ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് പറയപ്പെട്ട പന്തിരകുലം എന്ന് പറയുന്ന കഥ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുടെ പേരും അവരെവിടെയൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എടുത്ത് വളർത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് ആ കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ ഒരേ ചോരയല്ലേ ഉപ്പുകറ്റിൻ്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണോ ചർച്ച ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ എല്ലാവരും ഒരേ ചോരയല്ലേ എന്ന ഉപ്പുകറ്റിൻ്റെ ചോദ്യം ഈ കാലത്തും പ്രസക
ഇന്നത്തെ കാലത്തും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ചോദ്യം അതായത് എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ ഒരേ ചോരയല്ലേ ഉപ്പുകാറ്റൻ്റെ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇന്ന് ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നിറത്തിൻ്റെ പേരിലും വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം വഴക്കുകളും അതുപോലെ എന്തെല്ലാം അക്രമങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നല്ലതെന്നോ ചീത്തയെന്നോ വേർതിരിവില്ലാതെ പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ വേർതിരിയില്ലാതെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നൊരു ആശയം നമുക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും ആക്രമണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുമോ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ പരിശോധിച്ച് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് അസൈൻമെൻറ്റ് പറയിപ്പറ്റ പന്തിരുവലം എന്ന് പറയുന്ന കഥ അതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രവർത്തനം രണ്ട് ഏതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നല്ലേ ഒരേ ചോരയല്ലേ എന്ന ഈ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ കാലത്തും പ്രസക്തി ഉള്ളതാണോ എന്നതാണ് ആ ചോദ്യം അപ്പം ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചേർത്ത് വേണം ഉത്തരം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ശരി എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം